predstavnici Medeo i Lordan dobrodošli na konferenciju za štampu povodom upravo završene učaklice 28. kola Superlinije Srbije u malom gradskom derbiju na Banjici posti slovo grad, ofisu do Beograd, jedan prema jedan. Danas sa nama šefovi stručnih štava, gospodin Dragan Radojičić iz ofisu do Beograda, gospodin Milan Milanović, šef stručnih štava domaće ekipe. Čestitam radu kao domaćino na ekstra korektnoj igri u ovakvoj jednoj situaciji kad kad zaostaje sa bodovima, mi smo malo ispred njih, mi smo imali ambiciju da osvojimo sva tri boda, danas ovdje da ne krijem. Rad je normalno imao svoju ambiciju, ali opet prvenstveno da se zahvalim na ekstra korektnoj igri u ovakvoj jednoj situaciji. Što se tiče same utakmice, veliki je pritisak, ja bih volio da se ova konferencija država bar jedna pola sata sad pozdrav svetku utakmice, da se malo smijedimo. Mislim da smo primjeli jedan kicks go, to nas se dešava već neki put i to je loše. Međutim, dobra je stvar da smo konačno jednom se vratili u život posle utakmice proti partizane, jer ova ekipa to može. Ova ekipa je renovirana skroz, može, međutim mislim da smo posle 1-1 i rad i mi mogli da dobijemo utakmicu. Iz tih situacija koje je imao rad, iz tih situacija koje smo imali mi, možda čak mislim da smo imali više situacija prije izjednačujuće gola nego po izjednačenju, međutim imali smo i tu kontru, fantastičnu kontru u Maltinu nabak nad i vremena gdje smo možda mogli bolje to da da je realizujemo, ali treba shvatiti malo igrače, ali bili su zetno jako teško vrijeme za igru i možda se to izgubila neka sežina i tada je malo više i mozak opterećen što ja znam. Međutim, isto u toj nekoj našoj priči što smo jurili mi drugi gol posle izjedačenja i radi imao normalno svoje šanse i mislim, bogom je čak i dvije dobre prilike nego smo uspjeli da da izblokiramo i na kraju da ostanemo neporađeni. Po meni, pravo da vam kažem, mislim da je kolegi Mulanoviću malo bod, a ja da budem iskren, isto tako mi je malo bod. Završila se utakmica, po meni, onako kako nismo očekivali, ni ja ni kolega, ali s obzirom da smo bili u minusu, ja moram za nijansu da budem zadovoljni od njega. I mojim momcima da čestitam za drugo polo vrijeme koje su odradili na mnogo bolji način nego u prvom, jer smo bili jako, jako, jako smušeni, nismo ličili na sebe u prvom polo vrijeme. Radno se pritiskao, imao svoje prilike, iskoristio naš kiks koji smo napravili i to je sad trenutno, kažemo, viđenje ovih par minuta posle utakmice što mogu da vam kažem. Ako imate neka pitanja, a mogu da odgovorim na njih, Čestitam Ovku i kolegi Radičića na svojom boru zastrženo. Meni je malo to sad sapito. Mislim da toliko sam tragično doživio u utakmicu. Krajni rezultat posebno. Da mi je malo sad sapito da dođe sebi treba će mi mnogo duže više nanaći mi krevati. Prvo po vremenu smo dosta dobro odigrali, posebno prvih pola sata. To je sve ličilo na ono što i radimo, što pokušavamo da uradimo i mislim da smo propustili priliku da budemo još konkretniji, da dođemo i do ubedljivije vojstva, sami smo normalno krivi i celo polovreme, celu pauzu u polovremenu smo pokušali da pripremimo igrače da ne smijem da budu pasivni i nevjerovatno Vjerovatno kao mali deci trebali smo da vičemo budite pasivni, budite, pa onda oni ne bi bili pasivni. Cijelo drugo povrebe su bili pasivni i ste igre normalno protiv im prvo dođe do šanse pogode prečku i na kraju sljedeći napad nam daju gol. Posle smo nešto pokušavali, potrebili smo, nastruvili smo ceo sistem, čulom otišao napad na centar fora, ostao nam je jedan igrač u sredini, to se raspalo sa svih strana, tako da da nikako ne možemo da budemo zadovoljni sa tim. Sad rezultat, čudna liga, čudno nam idu i rezultate. Mi smo sa ovim bodom, koji ne da nas ne zadovoljava, nego mi u ovom trenutku deluje vrlo tragično, mi smo izašli iz ovdje za 
iz opasne zone u borbi za obstanak. Ima još jasna se igra, ne bi rešili ni da smo pobedili, ne bi rešili, ali svaki bod, znači kada gubiš po dva boda kući, to je to već postaje tragično. Ovko želim mnogo uspeha u sledećim utakmicama, a mi ćemo vidjeti, morat ćemo nešto da promenimo i to je drastično. Ne samo ne samo igrača da menjamo, nego nego i pristup. Obavezno, pristup i disciplinu i vjerovatno što koliko smo pasivni bili to drugo problema, nikako da to nismo primjeli, nikako da krenemo. To kažem vam još jedan, koliko sam tragično žel.